kwa sababu leo ni siku kuu na ni siku kubwa sana katika jamhuri yetu ya Kenya. Lakini nataka niongelee jambo moja ambalo Mheshimiwa Misha ameliongelea. Umoja wa Kenya na hususan umoja wa pwani. Ndugu zangu tusiposhikana kama wa pwani tutachezewa karata ya pata potea kama tulipochezewa huko nyuma. Mimi nataka niwaambie jambo moja tu. Kenya hii leo tuko na parastatal na state corporation 220. Tuko na ambassadors hamsini na nane. Lakini jambo la kusikitisha sisi wa pwani tumepewa nini? Na tusipojipanga 2022 ngoma itakuwa ile ile. We have so many professionals from this area. We have so many learned people from this area. But because of bad politics, watu wetu wameishia kuwa mitaani. Langu mimi ni kumuomba governor Joho, kumuomba governor Mvuria na kumuomba governor Kingi ambao wote wanatimiza hatamu yao ya kikatiba. Ni lazima washirikiane watuambie nani atapeperusha bendera ya pwani. Kwa sababu tunataka tunataka kama alivyosema kama alivyosema mheshimiwa Nasiri watu ndio wanaamua nani atakuwa pale mbele mimi, na, mimi nataka nataka viongozi wetu kuanzia kule lunga lunga kwa mheshimiwa Mwashetani tuende paka kule Lamu kwa mheshimiwa Sharif na tuanzie hapa Mombasa kwa Sharif Nasir paka kule Taitwa kwa mheshimiwa Mwadime tuongee kwa sauti moja kama pwani. Na mimi nawaambia kama alivyosema Recho Shebesh pwani itatambulika kama ilivyotambulika nyuma wakati wa Karisa Maita, wakati wa, wa mheshimiwa Ronald Ngala na tutapata vile tunavyohitaji. Kwa hivyo nawaomba wa pwani wakati umefika yasishi kushirikiana. Tuwache tofauti zetu ndogo ndogo kando waliochaguliwa wamechaguliwa tuwa support watimize majukumu yao kumalizia nataka kumwambia governor Joho na hili ni request ya watu wa Mombasa governor umebakisha miaka mitatu lakini nakuomba mambo mawili uweze kutufanyia kabla utimize hatamu yako moja umetupatia ahadi ya desalination plant tunakuomba uikazie hiyo desalination plant ili tatizo letu sugu la maji liweze kumalizika tatizo la pili uliweza kutimiza kufunga kibarani but that was just a temporary solution we need a permanent solution and that is a recycling plant ambayo itaondoa takataka zote katika mji wa Mombasa hayo mawili ukiaweza kuyatimiza basi Mwenyezi Mungu atakubariki zaidi na na zaidi na yale yote unayotazamia katika maisha yako kwa dua za watu wa Mombasa zitatimia kumalizia kama alivyosema mheshimiwa mstaiki mea mimi na mheshimiwa Bezimba tumekuwa maadui wakuu. Tulishindana vita vikubwa kule Mombasa. Na leo ni siku ya watu kupatana. Mimi pia naomba mheshimiwa Bezimba aje hapa leo tusheki mkono mimi na yeye. Leo Ndugu yangu Bezimba ana azma ya kurudia kiti chake kile nilimpokonya 2017. Na mimi nina azma ya kumrithi mheshimiwa governor Joe kam 22. Iko shida hapo. Asanteni na Mungu awabariki. Haya. Haya.